լրագիր է եմ գրում է հայկական սույ 30-ի առաջին հարվածը միջավայրը վերականգնված է Առաջիկայում Հայաստանը կիրականասի լայնամաշտաբ զորավարժություն որի շրջանակում հավանական է առաջին անգամ նաև բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ ավիացիայի Սու 30 սմո օթանավերի կիրառումն ու դրանց զորության ցուցադրումը Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արցրուն Հովանիսյանը Հայաստանը բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներով համալրվեց նախորդ տարի վերջին դրանք 4 սերնդի ռուսական օթանավեր են որոնք արտադրվեցին Հայաստանի համար Ըստ ռազմական բնութագրի օթանավերն առաջում լավագույն է ռեգիոնում։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հունվարի 28-ին լրագրողներին հայտնել էր, որ առաջիկ ամիսներին Հայաստան գժամանի բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներին նոր խմբաքանակը։ Հայաստանն այդպիսով փորձում է իրագործել օթային գերակայության ռազմավարությունը, որն էլ խրամատից դուրս գալու եւ հարցակողական ռազմավարության բաղադրիչն է։ Ինչի մասին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսության ղեկավարը խոսել էր տարեմուտի ուղերցում։ Հայաստանն այդ իմաստով թավշա հեղափոխությունից հետո պետական քաղաքականության ուղեծիր է ընդգրկում բանակի զինված ուժերի ոչ մի ռազմական այլև ռազմաքաղաքական բաղադրիչը կամ այլ կերպասած փորձում է ձևավորել ռեգիոնալ քաղաքականություն նաև ռազմական գերատեսչության ներգրավումով Պատերազմող պետության համար այդ հանգամանքը ոչ միայն կարևոր է անհրաժեշտ այլ գործնականում թերևս անխուսափելի Այսինքն հայկական բանակը իր թերազմական թե ուղեղային պոտենցիալով պետք է ներգրավի ռեգիոնալ քաղաքական իրավիճակը ոչ միայն վեր լուծելու եւ վստահի դեմ պաշտպանական խնդիրները եւ աներիքները սահմանելու այլ հենց ռեգիոնալ իրավիճակ ձևավորելու աշխատանքում Վարչապետ Փաշինյանն ամիսներ առաջ այդ տարարում էր որ հայկական բանակը ռազմավարական հերանկարում պետք է լինի ամենաինտելեկտուալ բանակներից մեկը Այդ հանգամանքը պետք է առնչվի ոչ միայն ազնակազմի մտավոր եւ ինտելեկտուալ կարողություններին կամ սպառազինության եւ տեխնիկայի խելացիությանը։ Հայկական բանակի ինտելեկտը պետք է արտահայտվի նաեւ ռազմաքաղաքական ծրագրավորման ասպարեզում։ Անշուշտ Հայաստանի ռազմական ուղեղային ներուժը պետք է զբաղվի ամենատարբեր մարտահրավերների վերլուծությամբ եւ կանխարգելիչ մարտավարության եւ ռազմավարության նշանակումով։ Սակայն հայկական բանակի ինտելեկտը պետք է ոչ միայն արձագանքի եւ պատասխան գտնի այլ սուբյեկտերի առաջադրած ռազմաքաղաքական խնդիրներին, այլ հայկական պետական քաղաքականության շրջանակներում մասնակցի այլ ռեգիոնալ սուբյեկտների համար ռազմաքաղաքական խնդիրների առաջադրմանը եւ դաշնակից գործ ընկեր սուբյեկտի համար ռազմաքաղաքական եւ քաղաքակրթական առաջարկների ձևավորմանը։ Եկել է ռազմաքաղաքական ակտիվ դիվանագիտության ժամանակը։ 2016 թվականին հայտարարում էր Սերժ Սարգսյանը Պաշտպանության նոր նախարարին նշանակելիս։ Այդ ժամանակը եկել էր իհարկե Հայաստանում իջխող նախկին համակարգի բնույթի համատեքստում, սակայն ընդհանուր ռազմաքաղաքական համատեքստում Հայաստանը բաց էր թողել այդ ժամանակը։ Ընդվորում բաց էր թողել ժամանակին հենց ինքը ստեղծած լինելով համապատասխան միջավայրը Արցախյան հաղթանակով։ Հայաստանում թավշա հեղափոխության հաղթանակով միջավայրը վերականգնված է եւ պահանջում է ռազմատեխնիկական եւ ինստիտուցիոնալ հագեցում։ Առաջին է եմ գրում է։ Հայկական զինուժը փակել է Ալիևի ճանապարը։ Փակուղին խորանում է։ Տավուշի ուղության հայկական կողմը կանխել է ադրբեջանական դիվերսիայի փորձ, ինչի հետևանքով հակառակորդը կրել է կորուստ եւ թողնելով զենք եւ ականորսիչ տեխնիկա դիմել փախուստի։ Տեղեկությունը տարածել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական կողմից կորուստ բարեբախտաբար չկա, կա թեթև վիրավոր։ Ադրբեջանական դիվերսիայի փորձերը վերջին շրջանում խիստ հազվադեպ են, հատկապես 2017-ի փետրվարի 25-ին Արցախում ստացած Ուժգին հարվածից հետո ադրբեջանական հատուկ ստորաբաժանման դիվերսիոն խումբը այսպես ասաց կես ճանապարհին էր մնացել թողնելով 5-դի չեզոք գոտում։ Ադրբեջանն այդ հարվածից հետո Ուժգի չեր գալիս, դեռ շատ երկար ժամանակ ինչից հետո Բաքուն այլևս ձեռք չեր տանում դիվերսիային, բացառությամբ 1-2 դեպքի։ Ինչ է կատարվել տավուշում, որի ուղությամբ ադրբեջանցիները կրակում են արդեն մի քանի օր։ Դարուս թուրքական Իդլիբյան բախման մետաստազներ թե պարզապես Ալիևը փորձում էր փխտոր ջրում ձուկ որսալ։ Անկասկած է որ չափազանց բարդ է գնահատել ադրբեջանի նախագահի մտքով անցածը, հաշվի առնելով նաև այն որ խոշոր հաշվով նա փակ ուղում է դերևս 2016-ի ապրիլից եւ օկտոբերով Հայաստանի իշխանության լեգիտիմության բացակայությունից փակ ուղուց դուրս գալու նրա ակնկալիքները օրորոցում խեղդվեց Հայաստանի Թավշահեղափոխության արդյունքում։ 
Փակուղում հայտնված Ալիևը կարող է փնտրել դրանից դուրս գալու ամենատարբեր ելքեր, անգամ ամենահավանական, օկտագործելով անշուշտ նաև միջազգային խնդրահարույց կամ փակուղային իրավիճակները, ինչպեսին ռուս թուրքական Իդլիբյան բախումն է։ Բանային է, որ փակուղին ադրբեջանի նախագահի համար այլևս լոկ արտակին խնդիր չէ։ Բանային է, որ Արցախյան հարցը նրա համար եղել է ներքին հարցերի առանցքային գործիկ, ըստ այդմ դրանում եղած փակուղին Ալիևին փակուղի է մտցնում նաև ներսում։ Դրա մասին է վկայում թերևս այն, որ ադրբեջանի նախագահը անցնող օրերին ներքին սպարման պասաժներ է անում այդ երկրի կյանքում մեկ փորձելով համես երևալ և հրաժարվել բասկաթորից հանդիպումների ընթացքում նախընտրելով սովորական աթոր մեկ խոսում է կորուպցիայի դեմ անխնա պայքարի մասին հայտարարում թե ինչպես կարող է հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ հարստանալ Իհարկե ադրբեջանցիները այդ ընթացքում թերևս մտածում են թե ինչպես կարող է միլիարդ հատեր դառնալ պետության նախագահը Իսկ նրանց աթարցում օգնում են միջազգային կոռուպցիոն օֆշորային սկանդալները, որոնցում Ալիևի ընտանիքի անունը ստացել է մշտական կարգավիճակ։ Այդ ամեն նա շուշտ Ալիևի մոտ առաջացնում է ցայտնոտի զգացումը, որի ձելք փնտրելիս նա իհարկ է կանք չի առնելու անգամ իր զինվորների կյանքը վտանգելու առաջ։ Հայկական կողմի համար այդ արումը վանաշերտ է չափազանց գոնություն, Ալիևին մեր ուղությամբ որևէ ելք չթողնելու համար։ Այլ ուղությամբ ելքեր նրան գրեթե չեն մնացել իշխանությունը թողնելուց բացի։ Թուրքիան հասավ իր նպատակին, ինչ են պայմանավորվել Պուտինն ու Էրդողանը։ Մոսկվայում Պուտին Էրդողան բանակցությունները տվել են մի քանի ժամ, որոնց արդյունքում համաձայնեցվել է փաստաթուղթ հրդդարի վերաբերյալ։ Դրա հիմնական կետերն են դադարեցվում է, բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունները ստեղծվում է 6 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի M4 մայրուղու շուրջ որտեղից մարտի 15-ից համատեղ բարեկություն են անելու Ռուսաստան ու Թուրքիան։ Ինքնին փաստը որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը զինադադար են կնքում Սիրիայում ուշագրավ է։ Խնդիրն այն է, որ այս երկու երկրները պաշտոնապես իրար դեմ չեն կռվում պատերազմում են Սիրիայի բանակը եւ Թուրքիայի ուժերն ու նրանց աջակցող խմբավորումները։ Պուտինը Էրդողանի հետ բանակցությունից հետո հայտարարել է թե պայմանավորվածությունների մասին տեղեկացնել է Սիրիայի նախագահ Ասադին։ Մոսկվայան հանդիպման նախօրեի ինձ ավարված մարտերի ընթացքում Սիրիայի բանակ կձգտում էր վերականգնել մ4 մայրուղու վերահսկողությունը, որը ռազմավարական նշանակություն ունի Հալեպի եւ Իդլիբի վերահսկողության տեսակետից։ Մայրուղին կարևոր է Ռուսաստանի համար, քանի որ այն Սիրիայում ռուսական բազաները կապում է Հալեպի հետ։ Փաստացի Մայրուղին ներկայանում անցնում է ռուս թուրքական վերահսկողության տակ եւ այդ իմաստով Էրդողանը հասավ իր նպատակին պահպանեց Մայրուղու հանդեպ իր վերահսկողությունը եւ Իդլիբում շփման գիծը։ Թե այս Մայրուղու հանգուցային սարակիպ քաղաքը գտնվում է Սիրիական բանակի վերահսկողության տակ։ Հասկանալի է, որ մի քանի ժամ տեված բանակցությունները չէին կարող սահմանափակվել միայն ընդունված փաստաթղթի շրջանակներում եւ քննարկվել է հարցերի ավելի լայն շրջանակ։ Սիրիայում այս երկրները լուծում են տարբեր խնդիրներ, որոնք դուրս են զուտ Սիրիական սահմաններից։ Ռուսաստանը լուծում է իր ռազմական ներկայության խնդիրը, մյուս կողմից ռազմական էսկալացիայի արդյունքում փախստականների հոսքը Եվրոպա, այդպիսով փորձելով արեմուտքին հակել երկխոսության պատժամիջոցները հանելու հերանկարով։ Թուրքիան նույնպես դեմ չէ Եվրոպային փախստականներով շանտաժելու փորձերի եւ այստեղ ռուս թուրքական շահերը համընկնում են։ Անկարան փորձում է պահպանել իր տարածքային նվաճումները Սիրիայում եւ միջազգայնորեն լեգիտիմացնել։ Արժեշը Թուրքիայի գործողությունները լեգիտիմացվում են ռուս-թուրքական սեպարատ համաձայնություններով եւ այս փուլում դա լիովին բավարար է անկարային։ Ռուս փորձագետները կարծում են, որ Մոսկվայի պայմանավորվածությունները միջանկյալ բնույթ ունեն եւ շատ բան դերևս հստակ չէ։ Չի բացառում, որ Թուրքիան հաջորդ փուլում գործի իրականացնել Սիրիայի բաժանում էթնոկրոնական անկլավների Իդլիբի օրինակով։ Մամուլը եւ մգրում է Բերմանը ենթարկվել եւ խոստովանել որ ինքն է ծեծել 42 ամյա կնոջը եւ նրա անչափահ հաստստերը 2020 թվականի մարտի 5-ին ժամը 14:50 ան ապա 15:15 ին Գյումրու շտաբ բուժոկնության կայան փբ ընկերությունից Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժի նահազանգեր են ստացվել այն մասին որ Գյումրի քաղաքի Պրոշյան փողոցի տներից մեկում մահացել է նույն տան 42 ամյա բնակչուհին Իսկ նրա 12 ամյա դուստրը տրավմատիկ շոկ, գանգ ուղեղային փակ վնասված է ստացել։ Տեղափոխվել է բուժոկնության։ Ահազանգի հիման վրա դեպքի վայր մեկնած իրավապահները նշվաստանը հայտնաբերվել են նույն տան 42 ամյա բնակչուհուդին բռնության հետքերով, ինչպես նաև վերջինիս ծանոթ Գյումրի քաղաքի 28 ամյա բնակչին։ Վերջինս արյերևույթ հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով Բերման է ենթարկվել եւ խոստովանել, որ ինքն է ծեծել 42 ամյա կնոջը եւ նրա անչափահ հաստստերը։ Նույն օրը հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով նա ձերբակալվել է։ 
Depki arti bir kuzar kısan tıvakanı marti hingin. Şirakki marza inkın çakan var çutunum harut fele kreyakan gort. Haha orans gırkı ayır tasner gort hodvati. Dita vorucan paroş çutanı zanır vınas patjarayla. Yerk lort masi araçin. Yerku kama veliyan zans nekatmam. Yev tasın çor serort. Ans guşutan paraçasnel of tujoğun mahkiyat erof. Daha kanıtsın şarına kumu, Katar bu menkan çakan yevdata varakan algor zorutunlar, debki bolor hangamanklere parzelu uçamp.